ഇന്ന് നടപ്പുള്ളത് ആക്ട്രസ് ആണ് മോഡൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എയർലുമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ചോദിക്കട എന്തുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നവരൊക്കെ എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് റെഡിയാന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ചാനലിന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു കൊടുത്തേക്ക് ആൾ ചെറിയൊരു പടക്കമാണല്ലേ എന്ന് എന്റെ കംഫർട്ടിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടൂല ആര് പറഞ്ഞില്ല എത്ര പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടൂല ശരിക്കും ഒരു സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ സെക്ഷൽ ഹാരാസ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ എനിക്ക് പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഷി തന്നെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളും ഒരു ഒരു വർക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമുക്കൊരു ദേഹോപദ്രവം ഇല്ലാത്തടത്തോളം നമുക്ക് ഒരാളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഒരു തവണ അയാൾ എന്നെ കിസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു എനിക്ക് അശ്വന്ത് ഗോഖിന്റെ രമ്പിയിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ഒരു ക്യാമറയും തുറന്നു വെച്ച് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് കിളി പോയി ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ രാത്രി രാത്രി ക്യാമറ ഓണാക്കി വെച്ച് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് റിവ്യൂ പറയാല അതും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതും എനിക്ക് പെടുത്തിയതാണോന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല It's unprofessional, unethical and moreover barbaric. It's barbaric. Yes. English fire in the boss na. Oru divasamengilum English il thana reply kodukka ennadu jeevitha abhilashamaakiya abhilash. Abhilashinte abhilasham poorthiyakkunnathu njangalana English cafe. WhatsApp now 9633885875. Ellarkku namaskaram ne Rajin Vargis. Variety meeter new chat show lekku avarku savar. Innu nadappulladu actress aanu model aanu ippol air lu aanu. Thande jeevithathil aaru eru mohath nokki para avulla mohath nokki thanne parayum. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ജ്യോതി ശിവരാമൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അടിപൊളി ലുക്ക് പോയി സാധനം കൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ എടാ നീ ഈ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നീ ഭയങ്കര ഗൗരവ നീ ആരുടെ കടിച്ചു കയറാൻ ചെല്ലുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്യൂട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഏതായാലും പോളി വൈബ് എവിടെ വീട് എന്റെ വീട് കണ്ണൂര് കൊട്ടൂര് അമ്പായത്തോടാണ് ഞാൻ സിനിമ ആഗ്രഹമായിട്ട് വന്നതാ കൊച്ചിയില് ഒരു അഞ്ചു വർഷമായി അഞ്ചു വർഷം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ണൂരൊക്കെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ചാവേറിന് ഷൂട്ട് നടന്ന പോലും അഞ്ച് സിനിമ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം സിനിമ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അഭിനയിച്ചത് ഗ്രാമവാസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടിന്റെ മോളായിട്ട് പടത്തിലാ ചെയ്ത് ചെറിയ വേഷം തന്നായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിക്കും ഫു മാസ്റ്റർ അതും ചെറിയ വേഷം ഡയലോഗ് പോലും ഇല്ല നേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ എബ്രിഷൻ സാറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ആരെയും പുള്ളി ജൂനാട്ടിച്ചാക്കില്ല ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവും ചെറുതാണ് വട്ടവർ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അതിനൊരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭീംല നായക്ക് അയ്യപ്പനും കോച്ചിയുടെ തെലുങ്ക് അതില് അതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിത്യാമേനോന്റെ ഡ്യൂബായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതായിരുന്നു അന്നേരം കേളി ഹെയർ ആയിരുന്നു അപ്പം കൺട്രോളർ ഫ്രണ്ട് എന്റെ ഹെയർ ആ ടൈമിൽ കേളി ഹെയർ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് നിത്യയുടെ ഒക്കെ ഹെയർ പോലെ ഇരുന്നിരുന്നേ പിന്നെ ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ചുമ്മാ പോയതാ അല്ല ഞാൻ എണ്ണി വെച്ചില്ലായിരുന്നു അതാ ഇനിയിപ്പൊ ഇറങ്ങാറ് മൂന്ന് പടം ഉണ്ട് അതും ചെറിയ വശങ്ങളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നവരൊക്കെ എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് റെഡി ആന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മണ്ടത്തരം ഞാൻ പിന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ഒരു ചാനലിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു കൊടുത്തേക്ക് ആൾ ചെറിയൊരു പടക്കമാണല്ലേ എന്ന് കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അപ്പം ഞാൻ 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 എല്ലാത്തിനും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ല അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇട്ടേക്കാണ് അവൾ പാവമാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് അതിൻ്റെ അടിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്
അത് ആദ്യത്തെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതെനിക്കൊരു ചുരിദാറായിരുന്നു ഒരു ഷാളിട്ടേ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കിത് കംഫർട്ടാ അന്ന് ചിലപ്പോ ഈ ഡ്രസ്സിടാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇടൂല ആ കംഫർട്ടിൽ വന്നൊരു മാറ്റം ഞാൻ കാണിച്ചു ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടതാ ഇപ്പൊ ജിമ്മിൽ പോക്കില്ല മുമ്പ് പോവായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം മുന്നൊക്കെ പോവായിരുന്നു ഇപ്പൊ പോണെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വണ്ണം വെച്ചു അതായത് ഉൾഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ സത്യം പറയണം ഏ കൊച്ചി വന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടണം ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളല്ലേ ആരും പറഞ്ഞതിലും കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലോ നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ല ഇതുവരെ ഒന്നും പാളിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒന്നും എൻ്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്ക മഞ്ഞളിപ്പിക്കാറില്ല മീൻസ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തല കുത്തി വീഴുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനെല്ലാത്തിനൊരു ടൈം എടുക്കും ചിലപ്പം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗമുള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അത് എൻ്റ് വരെ പോവാൻ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാണ് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവും അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ എഴുതി ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഗിവപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല നെവർ ഗിവ് അപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ജോലി ഇടുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫേമസ് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്ടർമാർ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടും എന്നൊരു ചിന്തയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട അറിഞ്ഞ എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുന്നേ തുടങ്ങാറുന്നല്ലോ അന്നേ ഇട്ടിട്ട് അന്നേ വൈറലാവായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് കംഫർട്ട് ആയ സമയത്ത് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ ഇത് രസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയും കിട്ടുമത് എൻ്റെ റിവ്യൂസ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം കൂടുതലും ടീഷർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറുക്കൻ്റെ റിവ്യൂ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ പടങ്ങളുടെ റിവ്യൂ ഉണ്ട് എല്ലാം ടീഷർട്ട്സും ഒക്കെ എനിക്ക് എന്താണ് കംഫർട്ട് അപ്പം ഞാനത് എടുത്തിട്ടിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇടൂല അന്നേരം ഇട്ടിട്ട് ഏതാണ് കംഫർട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ കുറെ ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് ഒരു അലമാരി ശരിക്കും ഒരു സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് അത് അപ് ടു ആൾക്കാരെ പോലെ ഇരിക്കും അതിപ്പോ നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക പറയാം അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് പ്രാന്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഓക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ജോലി മറുപടി പറഞ്ഞല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ എത്ര പടത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പടം ചെയ്യും എത്ര ചെയ്യും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു പീഡന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൻ്റെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആ അപ്പോൾ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ സിനിമയിലോട്ട് വന്നത് ആ പെൺകുട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കറക്റ്റ് കുറേ അവസരം കൊടുക്കാതായപ്പോൾ പീഡനത്തിന് കേസ് കൊടുത്തു ആ പുള്ളി ലൈവിൽ വന്ന് അതെല്ലാം പൊളിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒരു പടം കൊടുക്കുമായിരിക്കും രണ്ടു പടം കൊടുക്കുമായിരുന്നു മൂന്നാമത് കൊടുക്കുമോ അതാ എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ജ്യോതി പറഞ്ഞപ്പം ഒരു പുരുഷനായ എനിക്കുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നെ അറിയോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഇപ്പം ഒരു ട്രെൻഡ് പോലെ മാറി കഴിഞ്ഞേക്കോ അല്ലെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു പീഡനത്തിൽ ഇരയായിരിക്കണം അങ്ങനല്ല നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ സെക്ഷൽ ഹാരാസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ എനിക്ക് പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ പതറി നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക വീണടുത്തു നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ ഇത്തരം പ്രതികരണ ശേഷി ആയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജ്യോതി അവസരം തരാം അങ്ങനെയൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പറയലില്ല ചില പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും വരാം നമ്മളത് വേണ്ട വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന സിനിമയിൽ വന്നതാ എന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് പറയും ഞാൻ
പിന്നെ കുറച്ച് അതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പം അവസരം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുക അത് അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഞാൻ ഒരു പറയണമെന്നറിയില്ല ഒരു പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കശി എന്നെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പടത്തിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ അടക്കം എല്ലാം എനിക്ക് കാണിച്ചു അതിനകത്ത് ഒരു ലീഡ് റോള് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു മീറ്റ് ചെയ്തു സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി എപ്പോഴും വിളിക്കും കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മളും ഒരു 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 വർക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ദേഹോപദ്രവം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം നമുക്കൊരാളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ലൈക്ക് ഒരു തവണ അയാൾ എന്നെ കിസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഒക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പം ഞാനത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി പോന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സംതിങ് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം മോശമായത് കാരണം ഞാൻ എടുത്ത് ഏ അല്ല ഞാൻ പട ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് നോക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഏത് ഇയാൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്ന് പറയുമ്പം ആ പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് എന്തായാലും പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പേരുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ നോക്കി ഇയാളുടെ പേരൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പേരൊന്നും വെക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അവർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും അവർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അവർ സിനിമയിൽ കാണിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസറെ വിളിച്ചു അപ്പം ഡയറക്ടർ എനിക്കറിയായിരുന്നു ആളോടും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആളോട് എനിക്ക് അറിയത്തേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങേരായി അങ്ങേർക്കായിരിക്കുമല്ലോ പൈസയുടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുക സോ ഞാൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെ എനിക്ക് എഫ് ബി വഴി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പറ്റുന്നുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഇവരൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആ അത് പുള്ളിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു പുള്ളിക്ക് അറിയാം ഈ വ്യക്തിയെ ഒരു പടത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കശിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആളോടായി പന്ത്രണ്ടിട്ട് പുള്ളി ഒഴിവാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഈ പടത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞാണ് അയാൾ ഓരോ പെൺകുട്ടികളെ കാണുന്നതും ഈ ക്യാരക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും എന്നിട്ട് വേറെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്കിത് മനസ്സിലായ കാരണം ഞാൻ ഡയറക്ട് വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു എഫ് ബിയിൽ ഒരു ലൈവ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് അയാളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അറിയാം അയാളെ അറിയാം ഇങ്ങനെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങേര് അദ്ദേഹമല്ലേ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു തുടക്കക്കാരിയാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നൊരു കോൺട്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചിലപ്പോ എല്ലാവരും പേടിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പടം പോലും തരത്തില്ല സോ അത് പറഞ്ഞു ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആരേലും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതം വെച്ചല്ലേ കളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യരുതെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ആ ഞാൻ ഓരോന്നിന്നും പഠിക്കുക ചെയ്യാറ് കൂടുതൽ പഠിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുക ഒരു സിനിമേനെ പറ്റി ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാറ് അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഇത് ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആകത്തില്ല എൻ്റെ ഒക്കെ അഞ്ചു വർഷം പോയി ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ പാടല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് പോലും ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അത് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ജ്യോതിയുടെ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു നീ പോകണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ വീട് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ അപ്പൊ അമ്മ തന്നെ അത് പറയണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഈ സിനിമ ലോകം ഒരു തോട്ട് കാണും അത് അവരൊക്കെ ഭയങ്കര നാടൻ ആൾക്കാരാണ് സിനിമ സീരിയൽ കാണുന്നതിന് സീരിയൽ യഥാർത്ഥ കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത്രയും ചെറിയ ചെറിയ മനുഷ്യരാവര് അപ്പോൾ അവർക്ക് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല മോളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പേടിച്ചിട്ട് അവർ എന്തായാലും പറയും ഒരു പെണ്ണെന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ പെട്ടു പോകാനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ അങ്ങനെ പെട്ടു പോകത്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രതികരണ ശേഷി കൂടുതലാണ് അതാ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പെട്ടു പോക
എനിക്കിഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല സോ അത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ വലിയ വലിച്ചു കീറി ഒട്ടിക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ജ്യോതി പറയുന്നത് ഈ റിവ്യൂവേഴ്സ് ഈ വലിച്ചു കീറി ഒട്ടിക്കുമ്പം സിനിമയുടെ നാശത്തിലോട്ടാണോ പോകുന്നത് സിനിമേനെ ബാധിക്കുമല്ലോ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഒരാഴ്ച നല്ലോണം ബാധിക്കത്തില്ലേ കാരണം നല്ല റീച്ചുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് സിനിമേനെ പറയുന്ന കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവരിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറയും തുറന്നു വെച്ച് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് കിളി പോയി ഇങ്ങനെ സിനിമേനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ രാത്രി രാത്രി ക്യാമറ ഓണാക്കി വെച്ച് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് റിവ്യൂ പറയല്ല ചില ചിലതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടെന്താ വേണ്ടേ കുറെ ഹേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ കമന്റ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കി ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡ്രസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ കമന്റ് ഇട്ടു നിങ്ങക്ക് കണ്ടായിരുന്നോ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിന് അത്ര ഇറങ്ങി പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് മീൻസ് പാലൊരു ഇച്ചിരി ഇറങ്ങി പോയത് അപ്പം വയറിച്ചിരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഇന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു എന്തോ പോലെ ഞാനത് പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റൂമിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ റൂംമേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മാറ്റിച്ച് അടിപൊളിയാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു പടമല്ലേ ഇറങ്ങണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് വന്നാൽ ഏറിലാവുന്ന ഞാൻ സത്യമായിട്ട് വിചാരിച്ചില്ല ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വിഷമല്ല അതിനു മുന്നേ ഞാൻ മറ്റേ മറൈൻ ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ കുറെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നിയർലി ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി അതിനു മുമ്പൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല ആദ്യം അത് ഞാൻ ശക്തിയുത്തം പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നെ അതിന് മാത്രമേ നേരം ഉള്ളൂ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് അടച്ചിടുക എന്നതിൽ പ്രതികരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ജ്യോതി അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അത് തെറ്റല്ലേ ഒരു ഇപ്പം ലോകം മൊത്തം നൈറ്റ് ലൈഫും ടൂറിസം ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണൂരൊക്കെ എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി ആകുമ്പോൾ തന്നെ അടയ്ക്കും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ അതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടെ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് ലെവൻ തേർട്ടി വരെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുക ആ സമയത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അടച്ചിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും മറൈൻ ഡ്രൈവ് പോയിരിക്കുന്നതെന്നല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കാറ്റുവെള്ളം പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം അടച്ചിടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്തിനാ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് വേറെ പരിപാടിയാന്നാ ആ അതുകൊണ്ടാണ് അടച്ചിടുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡ്രഗ് ഡീലിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെയും കഞ്ചാവിന്റെ ഒക്കെ മണം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പിള്ളേര് ഒരു ബോക്സും വെച്ച് മ്യൂസിക് ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാരും കൂടെ അപ്പം അതൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതെ അത് തടയുകയല്ലേ വേണ്ടത് അത് തടഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്ര എന്താ പറയാ എത്രയോ ആളുകൾ കപ്പിൾസ് വാട്ട് എവർ കുടുംബം വരാറുണ്ട് കുടുംബം കുടുംബമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് തനിയെ പോയിരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് മൈൻഡ് ഔട്ട് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കൊച്ചിയില് അത് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആക്കിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് കുറെ പേര് പ്രതികരിച്ചായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് പ്രതികരിച്ചായിരുന്നു വീഡിയോ അല്ല ആലിൻ ജോസ് പെരേര ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം റിവ്യൂ പറയാൻ എനിക്കും നമ്മുടെ ക്യാമറമാനും ജ്യോതിക്കും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജ്യോതി വന്നിട്ട് ഇവന്റെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും എടുക്കുവോ എടുക്കുന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് വെ
ഞാനതിന് ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പറയുമ്പം എന്താ അത് മോശമാണെന്ന് അവരെ നിർത്തിക്കളയുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലല്ല ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നേരെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കയറിയിട്ടല്ല ഏതോ ഒരു ക്യാമറ ടീം അത് എടുത്തതാണ് സൂം ചെയ്തെടുത്തത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ആ എല്ലാ എടുത്ത് തിരിച്ചാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് കയറി പറഞ്ഞല്ല ഇപ്പൊ ജ്യോതിയുടെ ലൈഫില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ചാവേറിൻ്റെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ആ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ പടം കണ്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇറങ്ങി വന്നേക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് കളിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മെയിൻ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അന്നത്തെ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ആ ഇത് ഏത് അമ്മ ഇത് ഏത് ഈ തള്ള ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഏ അത് ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡല്ലേ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാം അപ്പം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി ചെറിയ ഒച്ചക്കായിട്ട് തോന്നിയാലോ അതെനിക്കറിയില്ല അത് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനൊന്നുമില്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഏകദേശം കല്യാണ പ്രായൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ ജ്യോതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആണ് പീഡനം 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 ചിലപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് ഏ അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു സംഭവം എടുത്ത് നോക്കുമ്പം അവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുടുംബചരിത്രം എല്ലാം വെളിയിൽ വരും പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇര എന്നൊരു വാക്കിൽ ഒതുക്കപ്പെടും അതിനോട് ജ്യോതി ജ്യോതി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെന്തുകൊണ്ട് യോജിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പീഡനം നടന്ന് പീഡനം ആണെങ്കിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പീഡനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്താ പറയുക ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ വേറെ വേറെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പീഡനമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മല്ലു ട്രാവലർ ആ ജ്യോതിയുടെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത ജ്യോതിക്ക് ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിലൊരു അടുത്ത സുഹൃത്ത മല്ലു ട്രാവലർ അടുത്ത സുഹൃത്തൊന്നും അല്ല ഞാൻ കിക്കിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗിന് പോയപ്പോ പുള്ളിനെ ആദ്യം കാണുന്നത് എന്നാലും ആ ഒരു കണ്ട സംസാരിച്ച ഒരു ടൈമില് എന്താണ് മല്ലു ട്രാവലറിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പം ശരിക്കും മല്ലു ട്രാവലറിനെ പെടുത്തിയതാണോ അതിനെ പറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഇല്ല ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച ആൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു വൈബായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കോഴിത്തരമുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷിയാസ് കരീം ആ അത് സൗഹൃദമാണോ ഷിയാസ് ഖാൻ അറിയാം കുറച്ച് കാലഘട്ടമൊക്കെ അറിയാം അറിയാം ആ അറിഞ്ഞ ഷിയാസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നു ഷിയാസ് ഖാൻ എന്നെ ഷിയാസ് ഖാൻ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം അതും എനിക്ക് പെടുത്തിയതാണോന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന പോലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പെരുമാറുന്ന എനിക്ക് പറയാം എന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം ജ്യോതിക്ക് ഒരു അവസരം തരാമെന്ന് പറയുക അത് തരത്തില്ലെങ്കിൽ ജ്യോതി കൊണ്ടൊരു കേസ് കൊടുക്കും ഞാൻ നിന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്റെ പേരും എന്റെ കുടുംബ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം വരും ജ്യോതിയുടെ പേര് വരുന്ന ജ്യോതി എന്നല്ല ഇരേന്നേ വരത്തുള്ളൂ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിനോട് എന്തായാലും യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെയും സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവം ഞാനെന്തു ജ്യോതി ഇപ്പം പരസ്പര താല്പര്യമാണെങ്കിൽ സെക്ച്വലി ഏർപ്പെടുന്നു ഒരു വർഷം അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പം ജ്യോതി ഒരു കേസ് കൊടുത്ത് അവിടെ പെടുന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പക്ഷെ ആ ടൈമില് മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടാ ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിയമത്തിന്
പിന്നെ നമുക്ക് സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അറിയാൻ പറ്റാം അപ്പൊ അല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും ക്യാമറാമാൻ എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അവരെ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇത് ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റാണോ ഇല്ലാത്ത പ്രൊജക്റ്റാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമായി എനിക്ക് സോ ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കാസ്റ്റിംഗ് കോളിലൊന്നും പോയി പെടാറില്ല ഈ മോഡലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നൊരു ചിന്താഗതി ശരിയാണോ സത്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മോഡൽ അല്ല ഞാൻ മോഡലിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂം അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മോഡൽ അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുന്ന മോഡൽ ആട്ടോ ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു റാമ്പിൽ പോലും കയറിയിട്ടില്ല ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത മോഡൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ വേണ്ട നമുക്ക് പറ്റണ പരിപാടിയല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകില്ല പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാത്രം ചെയ്യും പിന്നെ അത് നമുക്ക് പ്രൊഫൈലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ സിനിമയുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഇഷ്ടമാണ് സാരി ഉടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് ഞാൻ ഉടുത്താൽ ശരിയാവാറില്ല അത് കാരണം കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് ഉടുക്കൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ് സാരി ഇഷ്ടമാണ് ചുരിദാർ എനിക്ക് അത്ര വലിയ കംഫർട്ട് തോന്നാറില്ല വളരെ ചില ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമേ തോന്നാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു റിവ്യൂ പറച്ചിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു ആളുകളിലൊക്കെയുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇതിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ വരുന്ന ബിഗ് ബോസിലോട്ടാണോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു പടത്തിന് റിവ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചാടി പോയിട്ടില്ല നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കാപ്പാട് റിവ്യൂ ആണ് റീച്ച് ചെയ്ത് ഈ വെറൈറ്റി മീഡിയ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇവരെൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് വെറൈറ്റി മീഡിയ മാത്രം എന്നല്ല എല്ലാ ചാനലും എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെ പറയണം എന്നോലും അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ പോലെ അപ്പം ഞാനൊന്നും പറയാണ്ട് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാനിപ്പം പടത്തിന് വേണ്ട സത്യസന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റീച്ചായി അതിന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നമുക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് ആക്ടിങ് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാനൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം കൊള്ളാലോ നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ അത് കുറെ പേര് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഇത് കൊള്ളാലോ പരിപാടി എന്ന് ഞാൻ പിന്നെ നല്ല പടം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കൊള്ളാം എന്ന് പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സിനിമ റിവ്യൂസിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ കംഫേർട്ടിനാണ് ജ്യോതി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് നീ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് നാല് പേര് കാണിക്കാനല്ലേ അല്ലെ നാല് പേര് നിന്നെ നോക്കി നിൽക്കാനല്ലേ എന്ന് പറയുന്നവരോട് മറുപടി എന്തോ ചോദിക്കുക സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചാവേറിൻ്റെ ഒരു പടം കാണാൻ പോയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ടീഷർട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തൊരു പടത്തിന് നല്ല നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഭംഗിക്ക് പോകണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു മോഡലിൽ ഞാൻ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് അത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കും ഇപ്പം തിയേറ്റർ പടം കണ്ട് എണീക്കുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഇച്ചിരി പാൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും ജീൻസൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി ഇറങ്ങി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റിയിടും അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണാടി കാണുന്നില്ല എവിടം വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും പിന്നെ അത് ക്യാമറയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചിരി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എല്ലാവരും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ എനിക്ക് നല്ല പടങ്ങൾ ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നതൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് റിവ്യൂവേഴ്സ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സിനിമ റിവ്യൂവേഴ്
അങ്ങേര് പറയലില്ലേ എനിക്ക് സിനിമേനോട് വിരോധമില്ല സിനിമക്കാരോട് വിരോധമില്ല സിനിമ സിനിമ കൊള്ളില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അശ്വന്ത് ഗോക്കിനോട് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പുള്ളി പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വിരോധമുള്ളൂ ഞാൻ അശ്വന്ത് ഗോക്കിനോട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ചോദിക്കപ്പോഴേനും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പടം കണ്ടിറങ്ങി വരുമ്പം നമ്മൾ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അശ്വന്ത് ഗോക്ക് പറയുന്നില്ലേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നതിനൊക്ക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പുള്ളി പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഗെയിം കളിക്കാൻ പോലെ ജിലേബി കടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ജിലേബി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജിലേബിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചാടുമ്പോ ഇതിവര് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യം ആര് കടിക്കുന്നു അവർക്ക് പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിസാഹസികമായി ഇവള് ജിലേബി കടിച്ചു ഞാൻ കടിക്കാതെ പറിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ വിധാശംസകളും പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ബൈ